Всем привет! С вами в кино. Сегодня мы разберем сюжет фантастической драмы 2014 года «Исход. Цари и боги». В 1300 году до Рождества Христова фараон Сети во дворце в Мемфисе собирает своих военноначальников и советников, чтобы обсудить ситуацию с войском хетов, приближающихся к границе Египта. Среди собравшихся сын фараона Рамзеса и генерал Моисей. Верховная жрица заглядывает в будущее и туманно заявляет фараону, что в битве спасут предводителя, а победитель займет его место. Перед сражением Сети дает сыну меч Моисея, а меч генерала он отдает Рамзесу как напоминание о том, что двое с самого детства росли вместе и должны защищать друг друга любой ценой. После этого двое садятся в колеснице и вместе с мощной египетской армией отправляются навстречу врагу. Добравшись до места, Рамзес приказывает армии разделиться и напасть на хетов с разных сторон, хотя Моисей не согласен с подобной тактикой. Сначала противник терпит сокрушительные потери, так как атака египтян стала для них полной неожиданностью. Однако хеты оказываются хорошо подготовленными воинами, и после начального замешательства они дают египтянам серьезный отпор, не собираясь сдаваться без боя. Рамзес смело бросается в самую гущу сражения, но лошадь оступается, и он вылетает из колесницы прямо на землю. Хеты собираются прикончить Рамзеса, когда ему на помощь приходит Моисей и спасает товарищи от верной гибели. Вскоре Моисей понимает, что им не одолеть упорного противника, после чего дает приказ отступать и срочно увести Рамзеса с поля боя, так как сын правителя до сих пор не может прийти в себя от произошедшего. Вскоре армия Египта возвращается в Мемфис, собираясь перегруппироваться и отомстить хетам за свое позорное поражение. А Моисей докладывает фараону о случившемся, но не рассказывает о том, что он спас Рамзеса. А Сети признает, что генерал мог бы стать отличным правителем. Один из советников докладывает фараону, что в провинции Питом складывается неблагоприятная ситуация, и ее наместник Хегеп вряд ли сам с ней справится. Сети велит сыну отправиться в Питом и во всем разобраться, но Моисей добровольно вызывается поехать туда вместо Рамзеса. Добравшись до места, Моисей встречается с наместником Хегепом, который требует, чтобы фараон прислал сюда больше солдат, уверенный, что рабы вскоре откажутся работать и поднимут мятеж. Моисей предлагает наместнику встретиться и пообщаться со старейшинами рабов. Но заносчивый Хигеп лишь морщится, не считая нужным разговаривать с рабами. Моисей решает сделать это сам. Он видит, как рабы трудятся на строительстве разных объектов от заката до рассвета и останавливает одного из надсмотрщиков, который слишком жестоко наказывает провинившегося раба по имени Иешуа. Затем Моисей встречается с лидерами рабов, среди которых выделяется старейшина Навин. А посланник фараона задает ему несколько вопросов, чтобы узнать о проблемах и трудностях подневольных людей. На обратном пути Иешуа просит Моисея прийти в один из их домов, так как у старейшин рабов есть для него важное сообщение. Во дворце наместника Моисей наезжает на Хигепа за то, что тот слишком жестоко эксплуатирует рабов, и велит мужчине перестать мнить себя фараоном. Вечером Моисей приходит в дом к рабам, где Навин открывает гостю страшную тайну его происхождения. Оказывается, Моисей был рожден в год, когда правитель Египта приказал вырезать всех еврейских первенцев. Но мать спасла Моисея, пустив его в плетеной корзине по течению реки, где обычно совершала омовение старшая дочь фараона Бития. Бития нашла младенца и воспитала его как египтянина, вместе со своим младшим братом Рамзесом. Моисей отказывается верить в этот бред и решает уйти. Вот только среди рабов оказываются предатели, которые рассказывают об услышанном наместнику Хигепу. Вернувшись в Мемфис, Моисей с ужасом узнает, что фараон смертельно болен. Несмотря на это, Сети требует рассказать ему подробности о плачевной ситуации у Хигепа в провинции. Через некоторое время фараон умирает, а Рамзес занимает его место на троне. Вскоре во дворец прибывает наместник Хигеп, который просит фараона выслушать его наедине. Когда наместник уезжает, Рамзес вызывает к себе Моисея, Битию и свою младшую сестру Мириам и требует раскрыть правду о происхождении Моисея. Женщины продолжают настаивать на том, что генерал сын Битии. Тогда фараон угрожает убить Мириам, вынуждая Моисея подтвердить слова Навина, хотя он сам не до конца верит в услышанное от еврейского старейшины. Рамзес не решается убить Моисея и отправляет его в изгнание в пустыню. Наедине перед расставанием Бития подтверждает еврейское происхождение Моисея и отдает ему плетеный браслет, который она нашла рядом с ним в корзинке на реке. Моисей, не зная, куда ему теперь податься, бесцельно бродит по пустыне и с тоской смотрит на меч, который Рамзес согласился дать ему с собой. Через несколько дней лошадь странника умирает, его пытаются убить двое бандитов, но опытный боец опережает злодеев и разит их своим мечом. Моисей забирает лошадей у мертвых разбойников и через некоторое время добирается до Красного моря. Моисей замечает несколько женщин, которые набирают воду из колодца, однако появившиеся пастухи нагло требуют пропустить их к колодцу. 
Тогда Моисей обнажает свой меч и заставляет агрессивных пастухов ретироваться. Сефора благодарит странника и приглашает его в свое поселение, где отец девушки с подозрением расспрашивает незнакомца, подозревая, что тот может быть сбежавшим преступником. Селяне быстро привыкают к доброжелательному страннику, который быстро становится пастухом и через некоторое время женится на красавице Сепфоре. Проходит 9 лет. Фараон сильно недоволен тем, что тысячи рабов слишком медленно строят его новый роскошный дворец и огромную гробницу. Рамзес требует, чтобы строительство закончили в кратчайшие сроки, даже если рабам придется работать круглосуточно. В то же время Моисей играет со своим подросшим сыном Герсамом, который, как и остальные селяне, искренне верит, что на гору Синай поблизости нельзя подниматься. Ведь там обитает Бог, на что отец лишь улыбается. Однажды в сильный ливень овцы, которых пасет Моисей, убегают на запретную гору, так что мужчине приходится пуститься за ними в погоню. Через несколько сотен метров с горы сходит большой слой грязи и камней, которые увлекают Моисея за собой. Но все же пастуху удается уцелеть. Через несколько часов мужчина приходит в себя, когда чей-то голос зовет его, а рядом сияет таинственное синее пламя. Следом появляются юный малок, который напоминает Моисею, что он воин, которому следует вновь взять в руки оружие и повести свой народ за собой. Раненый мужчина вновь теряет сознание и приходит в себя уже дома, куда его принесли селяне. Моисей рассказывает супруге о своей встрече с Малаком, уверенный, что это был посланник Бога. Однако Сепфора считает все это галлюцинациями после сильного удара головой. Через несколько дней Моисей вместо сына на мгновение видит лицо Малака и понимает, что пора подчиниться судьбе и вернуться в Мемфис. Естественно, жена и сын недовольны поступком мужчины, но он уже принял окончательное решение. Когда Моисей добирается до питома, то видит, как солдаты сжигают тела рабов, которые умерли от изнеможения на строительстве пирамид. Моисей идет в убежище на Вина, где также встречает и Ешуа, и мужчину, который оказывается его родным братом. Обеспокоенный Рамзес просыпается посреди ночи, проверяет, что жена и сын спокойно спят, после чего идет к своему любимому коню. В конюшне фараон встречается лицом к лицу с Моисеем, который заявляет, что его послал Бог, и требует освободить свой народ, после чего скрывается во тьме. На следующий день Рамзес приказывает своим солдатам во что бы то ни стало разыскать и убить обезумевшего Моисея. Стражники обыскивают каждый дом, но рабы не признаются, что Моисей вместе с несколькими родственниками прячется в одном из подвалов. Тогда жестокий Рамзес приказывает каждый день убивать одну семью рабов, пока он не найдет предателя. Однако рабы, несмотря на хладнокровные убийства своих собратьев, не только не сдают Моисея. Они соглашаются учиться драться на мечах и стрелять из лука под руководством бывшего генерала. Озлобленные рабы начинают устраивать диверсии, сжигая урожай зерновых вокруг городов, чтобы оставить египтян и их армию без провизии. Евреи зажженными стрелами уничтожают несколько кораблей египтян. В ответ на это фараон сжигает множество домов, в которых живут рабы и их семьи. Моисей вновь встречает Малака, который считает, что бывший генерал слишком медленно реализует свой план. Малак велит мужчине просто наблюдать, пока он сам собирается наслать на египтян 10 казней, чтобы наконец убедить фараона освободить несчастных рабов. Посланник насылает огромное количество крокодилов, которые атакуют египетские суда и их экипажи, наполнив Нил до краев кровью. В свою очередь кровь убивает все растения и рыбу в реке. Сотни тысяч лягушек покидают свои болота и устремляются в египетские города, в том числе во дворец фараона. Огромные стаи машкары затмевают собой солнце и облепляют все вокруг, из-за чего становится невозможно дышать. Следом за машкарой появляются миллионы мух, переносящие с невероятной скоростью кожные болезни и инфекции среди людей и животных, которые заражают в том числе семью фараона. Вот только Рамзес не только не собирается выполнять требования Моисея, он заставляет рабов работать еще усерднее, от чего многие из них погибают. Моисей безуспешно пытается обратиться к Богу, не понимая, кто в данном случае страдает больше – рабы или египтяне. Следующая казнь – это повальный мор среди коров и лошадей. Голод становится все более серьезной проблемой, а фараон продолжает каждый день казнить семьи рабов. Следом ураган с мощным градом уничтожает большую часть урожая. Моисей ужасается происходящему, а Малок не думает останавливаться. Вскоре миллионы особей саранчи обрушиваются на египетские города, пожирая оставшиеся плодородные растения. Тем не менее Рамзес отказывается делиться запасами провизии со своим народом. Голодные граждане пытаются достать пшеницу из амбаров правителя, тогда фараон отдает приказ мгновенно убивать любого, кто посмеет у него украсть. Но на этом казни не заканчиваются. Мощный удар молнии бьет прямо в центр Мемфиса, после чего город погружается в кромешную аномальную тьму. Тогда разъяренный Рамзес кричит, что он сильнее Бога, и обещает перебить всех еврейских детей. Моисей вновь встречается с Малаком и умоляет его остановиться. 
Однако посланник грозно заявляет, что грешники должны быть наказаны. А Моисей приходит в ужас, узнав, какая следующая казнь ждет египтян, если фараон не согласится на их условия. Когда наступает ночь, дети египтян замирают во сне и покидают наш мир. В том числе умирает сын фараона, который не может прийти в себя от горя. На следующий день Рамзес со своими воинами встречается с Моисеем и заявляет, что бог рабов – жестокий убийца, ни в чем не повинных детей. Моисей отвечает, что ни один еврейский ребенок не умер в эту ночь. Тогда безутешный фараон наконец соглашается освободить весь его народ. Рабы покидают египетские города под предводительством Моисея, а Рамзес, в конец обезумев от потери сына, приказывает собрать армию и отправиться следом за беженцами, чтобы перебить их всех до одного. Моисей, узнав, что фараон с армией выдвинули за ними в погоню, велит своим людям идти через узкий горный перевал, где колесницы египтян не смогут быстро передвигаться. В конце концов, бывшие рабы выходят к Красному морю, где Моисей с ужасом понимает, что впереди бесконечные километры воды, а позади вражеские войска, которые стремительно к ним приближаются. Раздосадованный мужчина выбрасывает меч прямо в воду, а через несколько мгновений в это место с неба падает яркая звезда. Утром вода чудесным образом отступает, позволяя рабам продолжить свой путь по бывшему морскому дну. В то же время египтяне стремительно скачут по горному перевалу на своих колесницах, из-за чего многие из них падают в пропасть и погибают. Начавшийся следом оползень также заставляет армию фараона сильно поредеть. Когда рабы наконец пересекают территорию моря, вода вновь заполняет его территорию. Египтяне поворачивают назад, но большинство из них оказываются погребены под огромной толщей воды. Рамзес не собирается сдаваться и устремляется к ожидающему его Моисею, однако морские воды не позволяют им встретиться и поглощают обоих. Оба выживают и вскоре оказываются на разных берегах. Моисей готовится продолжить путь со своим народом, а Рамзес с ужасом понимает, что он проиграл и из-за собственной глупости потерял большую часть своей армии. Через несколько дней Моисей приводит свой народ к поселению, где живет его семья, и с радостью воссоединяется с женой и сыном. Моисей поднимается на гору Синай, где вновь встречает Малака и записывает 10 божественных заповедей. Проходят годы, и Моисей, передвигаясь со своим народом по бескрайней пустыне, наконец встречает божественного посланника. Как вам фильм «Исходы. Цари и боги»? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!